Tra cultura e storia dal territorio, questa settimana spazio alla settima puntata di Lettere dal Cadore, il nostro programma che racconta varie sfaccettature del territorio cadorino e della gente che lo abita. La prima lettera del nuovo appuntamento è dedicata ai musei della magnifica comunità di Cadore. Con l'arrivo della stagione estiva, il Museo archeologico Cadorino e la Casa di Tiziano riaprono le porte, pronti ad accogliere turisti e visitatori dopo una stagione pesantemente condizionata dalla pandemia. Spazio poi alla cooperativa sociale Cadore Dolomiti. Assieme alla Presidente Alessandra Buzzo, racconteremo questa realtà che lavora sul territorio a stretto contatto con enti ed istituzioni e che è diventato un esempio a livello internazionale. L'ultima lettera della settima puntata racconta la storia di Massimo Zancolò, partito da Pelos senza saper parlare l'inglese per coronare il suo sogno, diventare un pilota d'elicottero. Massimo ce l'ha fatta ed oggi vive in Canada. Con lui rifletteremo su alcune questioni, tra cui quella dell'elisoccorso notturno. L'appuntamento è dunque per domani, mercoledì alle 19 alle 22 e per giovedì alle 7.30 alle 13.30. Una nuova lettera dal Cadore vi aspetta.